আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবারস কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো অটোকারের ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন তাদের কাছে আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক সাড়া পাচ্ছি আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য গত টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম ফ্লোর প্ল্যান নিয়ে কীভাবে একটি ফ্লোর প্ল্যান তৈরি করতে পারেন আসলে আমি বড় কোনো ফ্লোর প্ল্যান দেখাইনি কারণ একটু সময় বেশি নেবে এই কারণে আপনারা অবশ্যই বড় ফ্লোর প্ল্যান বা যারা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের আর্কিটেকচারাল প্ল্যান চান তারা আমি মনে করি যদি গুগলে সার্চ দেন আর্কিটেকচারাল প্ল্যান লিখে হাজার হাজার প্ল্যান চলে আসবে ওই প্ল্যানগুলো দেখে কপি করে আপনারা অটোক্যাডে প্ল্যান তৈরি করতে পারেন প্রথম দিকে আপনাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনারা নতুন নতুনভাবে প্ল্যান নিজেরাও তৈরি করে নিতে পারলেন এবং আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে আপনার যে একটি প্ল্যান তৈরি করবো এই প্ল্যানটি আছে এই প্ল্যানের ফ্রন্ট সাইড কোন দিকে ব্যাক সাইড কোন দিকে মানে নর্থ সাইনগুলো আমরা যে এইখানে যে সাইনটা ইউজ করি এই যে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ এই সাইনটা আমরা আসলে কেন ব্যবহার করি এই সাইনটা ব্যবহার করা হয় আমার এই বিল্ডিংয়ের ফ্রন্ট সাইডটা কোন দিকে আছে যেমন আমি যদি দেখি বুঝতে পারবো না যে ফ্রন্ট সাইডটা কোন দিকে আছে এখন কিন্তু ফ্রন্ট সাইড এই দিকে তার মানে এই দিকে হচ্ছে আমার নর্থ এই নর্থ সাইডের মাধ্যমে আমি আমার বিল্ডিংয়ের দেখাতে পারবো মানে আমার বিল্ডিংয়ের পজিশন যে কোন দিকে আমার বিল্ডিংয়ের মুখ করা আছে প্রথমত আমি যে যে বিষয়টা আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে নর্থ সাইন নিয়ে এই যে সাইনের এই সিম্পলটা নিয়ে সেকেন্ড যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে গ্রিড লাইন থার্ড বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো লোড প্ল্যান এবং ফোর্থ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে ওয়ার্কিং ড্রয়িং আসলে কি এবং ফিফথ সেটি হচ্ছে ডোর অ্যান্ড উইন্ডো শিডিউল এটি হচ্ছে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আমরা অটোক্যাডে সাধারণত ইউটিউবে বা যে কোনোখানে আমরা অটোক্যাডের যে টিউটোরিয়ালগুলো পেয়ে থাকি সেই টিউটোরিয়ালগুলো আমাদেরকে দেখায় আর্কিটেকচারালের ক্ষেত্রে শুধু আর্কিটেকচারাল ফ্লোর প্ল্যান এবং এলিভেশন সেকশন এর বাইরেও যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা গত টিউটোরিয়াল আমি বলেছিলাম যে এই এই টিউটোরিয়ালে আমি এলিভেশন সেকশন নিয়ে আলোচনা করবো না এলিভেশন সেকশন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমার এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা জরুরি যারা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য মূলত আমি বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা প্রথমে এই যে বললাম যে নর্থ সাইন আসলে এটি আপনারা যে কোনোভাবে তৈরি করে নিতে পারেন ধরুন আপনি একটি লাইন নিলেন এই যে একটি লাইন নিলেন এই লাইন নিয়ে এইখানে আরেকটি লাইন নিলেন এই লাইনটি আমি কি করব মিরর করব এই লাইনটি আমি মিরর করলাম জাস্ট এই সাইনটি কীভাবে তৈরি করবে সেটি আমি দেখাচ্ছি কিন্তু না দেখালে আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তারপরে আমি কি করব সার্কেল কমান নিয়ে আমি একটি সার্কেল তৈরি করলাম তৈরি করার পরে আমি এইখানে একটি লাইন টানলাম এবং এইখানে একটি লাইন টানলাম লাইন টানার পরে আমি কি করব এই দুইটি অবজেক্ট সিলেক্ট করে আমি ট্রিম করে দেব ট্রিম করার পরে আমি এইগুলো ট্রিম করে দেব আমি কিবোর্ড থেকে শর্ট কমান্ডের মাধ্যমে কাজ করতেছি এখন এইটা আমি কি করব মিরর করে দেব মিরর করে দিলাম এই অবজেক্টটি সিলেক্ট করে আমি আবার এইখানে মিরর করে দিলাম দেখুন আমার এই শেপটা কিন্তু চলে আসছে এখন আমি এখান থেকে আমি কেটেও দিতে পারি এই যে দুইটা অপশন দুইটা পয়েন্ট আমি কেটে দিলাম তো এইটা যখন আমি কেটে দিলাম তাহলে এইটাই আমি মিরর করি এটা আমি মুছে ফেলি এটা আমি সিলেক্ট করে এম আই দিয়ে আমি মিরর করলাম এটা আমি আবার সিলেক্ট করে এম আই এন্টার দিয়ে মিরর করলাম আমি অবশ্য অটোক্যাডের যে শর্ট কমানগুলো আছে শর্ট কমান নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল করব নেক্সট টিউটোরিয়ালটা ইনশাল্লাহ আমি শর্ট কমান নিয়ে টিউটোরিয়াল করবো যারা শর্ট কমান নিয়ে খুব দ্রুত আপনারা কাজ করতে পারেন আর টুলসগুলো নিয়ে যে খুব দেরি হবে কাজ বা স্লো হবে তা না এগুলো নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন আর শর্ট কমান নিলে একটু অবশ্যই সহজ হয়ে যায় কিবোর্ডের মাধ্যমে আমার বারবার এখানে যেতে হয় না আর কিছু কিছু কমান্ড আছে আমাদের টুলস নিয়ে করতে হয় কারণ কিছু কিছু কমান্ডের যে আমার শর্ট কমান্ডগুলো আছে সেগুলো যে বড় আমি কিবোর্ডে লিখতে লিখতে তার আগে আমি দুইবার এখানে কমান্ড নিয়ে নিতে পারবো ঠিক আছে এখন দেখুন ফ্রেন্ডস এইভাবে কিন্তু আমার শেপটা চলে আসছে এখন আমি যদি একটা টেক্সট নেই টেক্সট নিয়ে আমি এখানে লিখব এখানে ক্যাপিটাল লেটারের এস লিখলাম এস লিখে এটা আমি মুভ করে এখানে নিয়ে আসলাম এটা আমি স্কেলে ছোটো করে দেই স্কেলে পয়েন্ট ফাইভ করে দেই এই যে নিয়ে আসলাম এখন এটা আমি কপি করব কপি সিলেক্ট অবজেক্ট সিলেক্ট আমি এখানে কপি করলাম এখানে কপি করলাম এখানে কপি করলাম এখন এটা হচ্ছে সাউথ এটা দিব আমি ইস্ট এটা দিব ওয়েস্ট এবং এটা দিব আমি নর্থ আমরা সাধারণত নর্থ সাইনগুলোকে বুঝিয়ে থাকি যেমন নর্থ কোন দিকে সেটা দেখে অন্য অন্য ডির
অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে আমি কি করব টেক্সট লেয়ারে এখান থেকে টেক্সট লেয়ারে নিয়ে যাব টেক্সট লেয়ারে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি এইগুলো এই অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে এগুলোকে আমি লাইন লেয়ারে নিয়ে যাব লাইন 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 আমার লাইন কথা এই যে লাইন আমি লাইন লেয়ারে নিয়ে গেলাম এখন দেখুন আমার এইভাবে শেপটা কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে এভাবে আমরা নট সাইনগুলো আমরা তৈরি করতে পারি তবে এটা না দেখালো আমি পারতাম আর একটা বিষয় হচ্ছে এই নট সাইন তৈরি করার পূর্বে এটা আমি ইরেজ করে মুছে দিলাম এই নট সাইন কিন্তু আমরা বিভিন্ন স্টাইলে তৈরি করতে পারি এখানে একটি নট সাইন আছে এই নট সাইনগুলো আমরা একবারই তৈরি করব বারবার তৈরি করব না একবার তৈরি করে আমি আমার ড্রয়িংয়ে কপি করে শুধু বসিয়ে দেব এই নট সাইনটি আপনি তৈরি করার পরে নট সাইনটি দেখুন আমি সিলেক্ট করলে সবগুলো কিন্তু একত্রে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আমি এই সাইনটি তৈরি করে আমি কি করব ব্লক করে ফেলবো আলাদা একটি লেয়ারে আমি নিয়ে ব্লক করে ফেলবো আপনাদের ব্লক করার সিস্টেম অবশ্যই দেখেছি আমার বিগত টিউটোরিয়ালগুলো যারা দেখেননি অবশ্যই দেখে আসবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে খুটিনাটি বিষয়গুলো আপনারা যা তো বলতে পারেন যে এই জিনিসটা তো আমি জানি আমি এই বিষয়গুলো কী করবো স্কিপ করে যাবো হ্যাঁ আমি স্কিপ করে গেলে আপনার হয়তো দুই থেকে তিন মিনিট সেভ হবে কিন্তু একটা জিনিস আপনি ভুল করবেন কারণ আমি অনেকগুলো শর্ট কমান চাইল্ড কমান নিয়ে আলোচনা করেছি যেগুলো আসলে কোনো ট্রেনিং সেন্টার আপনি পাবেন না এজন্য আপনার উচিত আমি মনে করি দুই তিন মিনিট সেভ না করে দেখা কারণ এটি আপনার এই দুই তিন মিনিট যদি আপনি দেখেন একটু কষ্ট করেন সারাটা জীবন আমি আপনি মনে করি এই টিউটোরিয়ালগুলো আপনি কাজে লাগাতে পারবেন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং চ্যালেঞ্জের সহকারে অন্যান্য যারা ট্রেনিং সেন্টারে কাজ করেছে আমি আশা করি তাদের তুলনায় আপনি অনেক ভালো কাজ করতে পারবেন এবং দেখুন নর্থ সাইনের পূর্বে আমার এখানে লেখা আছে টিপিক্যাল ফ্লোর প্লান এখানে মূলত একটি ফ্লোর প্লান আমার যদি একটা ফ্লোর প্লান হয় গ্রাউন্ড ফ্লোর হয় শুধু এখানে ফ্লোর প্লান লিখলে হবে আর যদি একাধিক ফ্লোর হয় গ্রাউন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর সেটির ক্ষেত্রে আমার এখানে হবে এটা হবে গ্রাউন্ড ফ্লোর প্লান দেন পরবর্তী যদি আমি এটা কপি করি ধরুন আমি এই ড্রয়িংটি আমি কপি করলাম ফার্স্ট সেকেন্ড এখন এই তিনটি ফ্লোর যেহেতু সেম এই কারণে আমি লিখছি টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান মানে পরবর্তী ফ্লোরগুলো সেম এরকমই হবে যদি টিপিক্যাল না হয় আমি এটি লিখতে পারি সেকেন্ড ফ্লোর প্ল্যান এটি লিখবো আমি থার্ড ফ্লোর প্ল্যান জাস্ট এইভাবে আমি প্রতি ফ্লোরে আলাদা আলাদাভাবে লিখে দেব এটি হচ্ছে আমার নর্থ সাইড এবং এই ফ্লোর প্ল্যান নিয়ে কথা এর পরবর্তীতে আমি যে বিষয়টি আসবো সেটি হচ্ছে গ্রিড লাইন গ্রিড লাইনটা আসলে কি কি এটা আমরা কিভাবে কাজ করব এখানে যে আমি আমার যে ড্রয়িং এ যে ছোট ছোট ডাইমেনশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো মূলত হচ্ছে ওয়ার্কিং ড্রয়িং এই ওয়ার্কিং ড্রয়িং আমরা কেন করে থাকি এবং কি জন্য করি সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব পরে এবং সেকেন্ড আমার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে গ্রিড লাইন আসলে গ্রিড লাইনটা আমরা কেন ব্যবহার করি গ্রিড লাইন আমাদের মূলত প্রয়োজন স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে কারণ স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং আমার কলামের গ্রিড থেকে কলামের গ্রিড কতটুকু ডিস্টেন্স হবে এবং গ্রিড থেকে আমার কলামের কোন সাইড কতটুকু আছে যেমন আমরা যদি লে আউট দিই শুধু আমরা যখন বিল্ডিং এর কাজ শুরু করব যখন আমরা লে আউট দেবো লে আউট দেওয়ার শুরুতেই কিন্তু আমাদের গ্রিডের প্রয়োজন হবে আর গ্রিড ছাড়া কিন্তু আমাদের কাজ করা একেবারে ইম্পসিবল এই জন্য গ্রিড স্ট্রাকচারাল কাজের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্কিটেকচারালের ক্ষেত্রেও আমাদের গ্রিডটা প্রয়োজন হয় কিন্তু ছোট ছোট যেমন এই যে বিল্ডিংটা কিন্তু অনেক ছোট একটি বিল্ডিং দেখা যায় বারোশো স্কোয়ার ফিটের বিল্ডিং এই বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের গ্রিড না দিলেও হয় কিন্তু তারপর আমরা গ্রিড দিব কারণ যেহেতু গ্রিড আমাদের দেওয়া প্রয়োজন সেহেতু আমরা ছোট হোক বড় হোক আমরা গ্রিডগুলো দিব কেন দেবো সেটি আমি আগে সেটি পরে আলোচনা করতেছি প্রথমে আমি কি করব কনস্ট্রাকশন লাইন নিতে পারি আমি এখান থেকে কনস্ট্রাকশন লাইন সিলেক্ট করে আমি ভার্টিক্যাল নিব এখান থেকে কমন প্রোমোট এরিয়ায় ভি লিখে এন্টার দেব এই যে কলামের মাঝখানে আমি ক্লিক করলাম এখানে কলামের মাঝখানে ক্লিক করলাম এখানে কলামের মাঝখানে ক্লিক করলাম আমি এন্টার দিলাম আমার কমান্ড ছেড়ে দিল আবার যদি এন্টার দিই আমি কমান্ড ধরবো এখন আমি হরিজেন্টাল মানে এই এন্টার দেবো এই সেন্টার দিয়ে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম যেহেতু আমার কলাম যেখানে যেখানে আমার গ্রিডগুলো সেখানে সেখানে হবে এই পজিশনে আমার তিনটি কলাম আছে সো আমি একটা দুইটা তিনটা গ্রিড নিলাম এবং এই পজিশনেও আমার তিনটি কলাম আছে এই যে ভার্টিক্যালি আমি একটা দুইটা তিনটা নিলাম এখন আমি কি করব একটি রেক্ট্যাঙ্গেল নিব রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে এখান থেকে সিলেক্ট করে এই পর্যন্ত নিয়ে আসবো এখন আমি ট্রিম করব টি আর এন্টার অবজেক্ট সিলেক্ট দেন আবার এন্টার এন্টার দেওয়ার পরে আমি এগুলো বাকি এক্সট্রা লাইনগুলো আমি কেটে ফেলবো কেটে ফেলার পর আমি রেক্ট্যাঙ্গুল ফেলে দেবো এখন দেখুন গ্রিড হয়ে গেছে এখন গ্রিড লাইনটা আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এখানে লেয়ারে যাবেন লেয়ার থেকে গ্রিড দেখবেন এই যে গ্রিড আপনি গ্রিড লেয়ারে নিয়ে যাবেন আর গ্রিড লেয়ারটি কিন্তু সাধারণত ডটেড দিয়ে তৈরি করা হয় আমার এই লাইনের সাথে এই লাইনটি
আর্কিটেকচারালের ক্ষেত্রে আমার যে ভিতরেও কিন্তু গ্রিডগুলো চলে আসে আমি ভিতরের গ্রিডগুলো কি কেটে ফেলব ভিতরের গ্রিডগুলো আমার প্রয়োজন নেই আমি শুধু আউটের গ্রিডগুলো রাখবো এবং গ্রিডগুলো এখন আমি নাম্বারিং করব কিভাবে নাম্বারিং করে কপি করে নিয়ে আসি তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে এইটি আমি কপি করলাম কপি করে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এই যে আসলে এটি আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন এটি তৈরি করে একেবারেই সহজ আপনি প্রথমে একটি সার্কেল নেবেন এই যে একটি সার্কেল নিলেন তারপরে এখানে মিড পয়েন্টের একটি লাইন নেবেন লাইন নেওয়ার পরে এখানে একটি পলিলেন নিলেন এখানে একটি পলিলেন নিলেন এইটা যদি আপনি মিরর করে দেন এখানে এইভাবে মিরর করে দিলেন মিরর করে দেওয়ার পরে এখন দেখুন এই শেপটা কিন্তু চলে আসছে এখন আপনি মাঝখানে এই যে হ্যাজ দিবেন গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারেন ওয়ান কালার এক টু পিক পয়েন্ট এক টু পিক পয়েন্ট এই যে দেখুন এটা হয়ে গেছে এটা আপনি অন্য একটি কালার করে দিলেন রেড কালার করে দিলেন এই যে দেখুন আপনারা কিন্তু এই শেপটা চলে আসছে আপনি যদি সার্কেলটা এই গ্রেডিয়েন্টটি আপনি মুছে মুছে দিলেন আপনি সার্কেলটা যদি আর একটু এগিয়ে দেন আপনার এই দিকে এগিয়ে দিলে দেখুন আমার এই ভিতরে একটু জায়গা কিন্তু কমই রাখা আছে এইভাবে আপনি তৈরি করতে করে নিতে পারেন এই সব তৈরি করা সহজের জন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না এখন ড্রয়িংয়ের সাপেক্ষে আমার এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে এই জিনিসটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে এটা আমি স্কেল করে ছোট করে দেবো পয়েন্ট ফাইভ করে দেবো পয়েন্ট ফাইভ করে দিয়ে এখন আমি কি করব এটা আমি কপি করব কপি করে এই গ্রিডের নাম্বারটা এখানে দেব এখানে দেব এখন এটা আমি আবার কপি করলাম কপি সিলেক্ট করে আমি আবার কপি করলাম অবজেক্টে সিলেক্ট করে আমি রোটেট করব আরও দিয়ে রোটেট করব এই যে রোটেট করলাম রোটেট করে এখন আমি এটা আবার এখানে মুভ করলাম এখন আমি সিও দিয়ে কপি করব ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এখন আমার নাম্বারিং করার পালা এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু আমি নাম্বার দেবো জিরো টু এটা হবে থ্রি মানে তিন নম্বর গ্রেড জিরো থ্রি আমি যখন এই সাইডে ওয়ান টু থ্রি দেবো এখানে আমি দেবো এ বি সি অথবা এখানে যখন আমি এ বি সি দেবো এখানে দেবো আমি ওয়ান টু থ্রি যেহেতু আমি উপরে ওয়ান টু থ্রি দিয়েছি এখানে আমি দেবো ক্যাপিটাল লেটার এ বি অ্যান্ড সি এটা আমি অবজেক্টে সিলেক্ট করে একটু মিডিলের দিকে মুভ করে দেবো আমার ড্রয়িংয়ের সৌন্দর্যের জন্য এটা আমি এখানে একটু মুভ করে দিলাম এটাও আমি একটু মুভ করে দিলাম এখন দেখুন এখন আমার কি কাজ করতে হবে এই গ্রিড থেকে এই গ্রিড কতটুকু দূরত্বে আছে এবং এই গ্রিড থেকে এই গ্রিড কতটুকু দূরত্বে আছে এটা আমি লিনিয়ারের মাধ্যমে এখান থেকে আমি কি করব এখান থেকে এখানে ডাইমেনশন নেব নেওয়ার পর এখানে দেখুন বিশ ফিট সাড়ে সাত ইঞ্চি দেখাচ্ছে এখান থেকে আমি যদি একাধিক হয় তাহলে আমি কি করব এখানে কন্টিনিউ এই যে কন্টিনিউ ক্লিক করলে আমার যেখানে শেষ করেছে সেখান থেকে আবার ধরবে এখানে আমি মিলিয়ে দিলাম এখানে এভাবে আছে দেন পরবর্তীতে আমি আবার এই সাইডে একটি যখন লাইন নেব এই লাইন নিয়ে এখানে কি করব এই ডিস্টেন্স কত ষোলো ফিট নয় ইঞ্চি তাহলে আমি আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করলে সে ওইখান থেকেই ধরবে এখানে আমি ক্লিক করলাম এখন আমি কি করব এই অবজেক্টটি সিলেক্ট করব স্ট্রেস করে দেব এত বড় আমার প্রয়োজন নেই আমি এটা এখানে নিচে নামিয়ে দেব আমার এটিও নেমে গেছে আমি এটি মুভ করে কি করব উপরে তুলে দিলাম এখন আমি আবার এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আবার এখানে স্ট্রেস করে দিলাম স্ট্রেস করে নামিয়ে দিলাম আমার এটিও মুভ হয়ে গেছে এটা আমি মুভ করে এখানে নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে আমার আসলে গ্রিডের কাজ এবং এই গ্রিডের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারব যেমন আমরা যখন নতুন কোনো ড্রয়িং করি যারা আর্কিটেকচারাল কাজ করবে যেমন মিস্ত্রিরা কাজ করবে তখন তারা খুব সহজে একটা জিনিস আইডেন্টিফাই করতে পারে ধরুন এই গ্রিড থেকে এই গ্রিড তারা এই গ্রিড টোটালি শেষ এখন তারা এই গ্রিড থেকে এই গ্রিড সহজে একটা মাপ বের করতে পারবে বিশ ফিট সাড়ে সাত ইঞ্চি এইখান থেকে তার কতটুকু ওয়াল হবে কতটুকু উইন্ডো হবে কতটুকু আবার ওয়াল হবে কলাম কতটুকু আপনার জায়গা নিবে এই জিনিসগুলো তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আসলে করার ক্ষেত্রে আমি দেখুন এখানে বড় একটি ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি এখানে আমি যখন গ্রিড দিলাম ধরুন এই কলাম থেকে এই কলাম এই কলাম থেকে আমার এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে কিন্তু হঠাৎ করে এইখানে এসে এসে আমার প্রবলেম হয়ে গেছে এখন এখানে এসে প্রবলেম হয়ে গেছে এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য সে যদি গ্রিডটা গ্রিড নাম্বারটা মার্কিং করতে পারে ধরুন আমার এখানে তিন থেকে চার নম্বর গ্রিড একটি প্রবলেম হয়েছে এটা আরেকজন যদি মনে করেন আমি ড্রয়িংটি একজনের কাছে পাঠিয়েছি এখন সে এইখান থেকে এই পজিশন থেকে এই পজিশনে একটু প্রবলেম পাইছে এখন সে যদি কোনো গ্রিড নাম্বার না থাকে সে কিন্তু এই প্রবলেমটা বলতে পারবে না বা এই লোকেশনটা সে বলতে পারবে না ফোন করে যে ভাই আমার এই এখানে একটি প্রবলেম হয়েছে কিন্তু সে যদি এতটুকু ফোন করে বলে যে ভাই তিন নম্বর থেকে চার নম্বর গ্রিডে আমার যে উইন্ডো আছে এই উইন্ডোটা এখানে থাকবে না তার মানে সে কিন্তু সহজেই বুঝে নিতে পারতেছে যে আমার প্রবলেম কোথায় হয়েছে তিন থেকে চার নম্বর গ্রিডের ভিতরে তাহলে কিন্তু ত
দেখাতে হচ্ছে না এই কারণে আমাদের মূলত গ্রিড দেয়া এবং হচ্ছে আপনার এস বিল যদি আমরা কোনো ড্রয়িং করে থাকি এস বিল ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে আমি যখন কাজ করব তখন আমি যদি কাজ চেক করব যখন আমি তখন আমি দেখা যায় এই সব কাজ ঠিক আছে তখন এই গ্রিড থেকে এই যে পাঁচ নম্বর থেকে ছয় নম্বর গ্রিডের ভিতরে আমার একটু প্রবলেম আছে তাহলে আমি প্রথমে ফার্স্ট কি করব পাঁচ নম্বর থেকে ছয় নম্বর গ্রিডটা মাপ দেবো পঁচিশ ফিট এবং টোটাল ছোট ছোট মাপগুলো আমি দিয়ে দেখব যে আমার পঁচিশ ফিট হয় কি না তাহলে আমি ভাববো যে না আমার কাজগুলো একুরেট আছে এই কারণে আমরা সাধারণত গ্রিড লাইনগুলো দিয়ে থাকি আর মূলত গ্রিড লাইনগুলো আমি আগেও বলেছি স্ট্রাকচারাল কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন কিন্তু আর্কিটেকচারাল আমাদের দেওয়া ভালো এই কারণে আর্কিটেকচারাল আমরা ড্রয়িংগুলো দিয়ে দেবো এখন দেখুন এই যে গ্রিডগুলো দিয়েছি স্ট্রাকচারাল ক্ষেত্রে আমরা গ্রিডগুলো ফুল থাকবে যেমন এইখান থেকে ভিতরে আমার গ্রিডগুলো থাকবে কিন্তু আর্কিটেকচারালের ক্ষেত্রে আমার এই ভিতরের সৌন্দর্য বোঝানোর জন্য আমি গ্রিডগুলো কেটে দেবো শুধু বাহিরে আউটলাইন আমার গ্রিডগুলো থাকবে যেমন দেখুন এইখানে যখন আমি গ্রিডগুলো দিয়েছি গ্রিডগুলো কিন্তু ভিতরে চলে আসছে আমি কি করব একটি রেক্ট্যাঙ্গেল নেব এই পয়েন্ট থেকে ক্লিক করে এই পয়েন্ট একটি এই পয়েন্ট একটি রেক্ট্যাঙ্গেল নিলাম রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে টি আর লিখে এন্টার দিয়ে অবজেক্টে সিলেক্ট করে আমি মাঝখানে শুধু ক্লিক করব মাঝখানের লাইনগুলোতে আমি ক্লিক করে দেব মাঝখানের লাইনগুলোতে আমি শুধু ক্লিক করে দিচ্ছি দেখুন আমার ঝামেলা শেষে এখন আমি এটি উঠিয়ে দেব এই যে এটি আমার এইভাবে যেগুলো থাকবে সেগুলো আমি কি করব ই এক্স ডাবল এন্টার মানে এক্সটেন্ড করে দেব এখানে এই লাইনটি কাটা হয়নি যাই হোক এটা আপনারা কেটে নেবেন এখানে যেটি লেগে থাকবে দেয়ালের সাথে সেটি লেগে থাকবে এবং যেটি একটু ফাঁকা থাকবে যেমন এটা ভিতরে ঢুকে গেছে এটা আমি ব্রেক করব বি আর এন্টার ফার্স্ট সেকেন্ড আমি ব্রেক করে এটা আমি উপরে উঠিয়ে দিলাম এবং এইটা আমি সিলেক্ট করে কি করব একেবারে আমার নিচে এখানে মিলিয়ে দেবো যে এই এইখান থেকে এইখানে আমার গ্রিড আমি যাতে বুঝাইতে পারি যে এইখানে গ্রিডটাও কাটা হয়নি এভাবে আপনার ব্রেক করে নেবেন অথবা কেটে নেবেন এটা হচ্ছে আসলে গ্রিডের সুবিধা অসুবিধা আপনারা গ্রিড কেন দেবেন কী কীভাবে দেবেন এটা আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আমি আসলে প্র্যাকটিক্যাল কাজের ক্ষেত্রে কাজ নিয়ে কথা বলতেছি আসলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত এমন বিস্তারিত বোঝানো যায় না বোঝানো পসিবল হয় না কারণ আমার যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করছি আপনারা অবশ্য বুঝে নেবেন এবং যত প্র্যাকটিস করবেন ততই ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন গ্রিড লাইন দিয়ে আমি মনে করি আপাতত কথা আমার শেষ এখানে যত এই যে প্রতিটা কলামে কিন্তু গ্রিড হয়েছে দেখেন এখানে বড় একটি ড্রয়িং আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে এই কলামে গ্রিড দিছে এই যে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এখানে কতগুলো গ্রিড হয়েছে টোটাল আমার ষোলোটা গ্রিড হয়েছে তার মানে এই বিল্ডিংটার এরিয়াটা অনেকই অনেক বড় বিল্ডিং এরপরে আমি আলোচনা করব লোড প্ল্যান নিয়ে এরপরে আমি আলোচনা করব লোড প্ল্যান নিয়ে আসলে লোড প্ল্যানটা কি লোড প্ল্যানটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের বিগত ক্লাসে আমরা পড়ে আসছি ক্লাসে বলতে আমার ক্লাসে না যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন তারা পড়ে আসছেন আসলে যে লাইভ লোড ডিজাইন ক্ষেত্রে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফ লোড ডেড লোড এই বিষয়গুলো আপনারা পড়ে আসছেন এই বিষয়গুলোর উপর বিবেচনা করে স্ট্রাকচারাল আপনার ডিজাইন করা হয়েছে কি পরিমাণে লোড নিবে এবং এই এর উপরে ডিপেন্ড করে আমার স্ল্যাব থিকনেস কতটুকু হবে স্ল্যাবের রেনফোর্সমেন্ট কনক্রিটের রেশিও কীরকম হবে স্ট্রেংথ কীরকম হবে এইসব বিষয় ডিপেন্ড করে এই কারণে ধরুন আপনার বিল্ডিং এখন আপনার আপনার কাছ থেকে অবশ্যই জেনে নিতে এবং আপনি অবশ্যই বলবেন যে আপনার এই ফ্লোরে টোটাল ফার্স্ট ফ্লোর হোক সেকেন্ড ফ্লোর কী কী মালামাল লাগবেন যেমন আপনার এসির লোড থাকে তারপরে চেয়ার টেবিল মানুষের লোড থাকে তারপরে ফ্রিজ টিভি আরো অন্যান্য আসবাবপত্র আলমিরা অন্যান্য যে আসবাবপত্র এগুলোর কিন্তু একটা লোড থাকে এই লোডগুলো সাধারণত ক্যালকুলেশন করা হয় কিন্তু যেমন আপনার রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে একটি পার্থক্য হয় আর একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে লোড প্ল্যানটা খুবই জরুরি কারণ হচ্ছে ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ে অনেক মেশিন থাকে যেমন হচ্ছে আমি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইয়া করি বা গার্মেন্টস গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যেমন আমি যে এখানে যে ড্রয়িং দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ এটা মানুষের সিম্বল এখানে যে টেবিল এটি হচ্ছে সুইং সেকশন মানে এখানে হচ্ছে সেলাই করা হয় এটা একটা গার্মেন্টসের ড্রয়িং সুইং সেকশন এখানে এই যে লেখা আছে দেখুন সুইং সেকশন লাইভ লোড ফোরটি পিএসআই এখানে তারা কি বোঝানো হয়েছে এখানে ফোরটি পিএসআই মানে পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট মানে ফোরটি পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট এখানে এক পাউন্ড ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ জাস্ট এরকম কেজি বা লিটার হবে এইটা দ্বারা গুণ করলে হবে কি আপনার এই যে বিয়াল্লিশ পাউন্ড বিয়াল্লিশ ইন্টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ জাস্ট এরকম কিছু একটা ক্যালকুলেশন করে নেবেন আপনারা কনভার্ট করে নেবেন যে এক পাউন্ডে কত কেজি বা কত লিটার হয় তাহলে আপনার এখানে বিয়াল্লিশ পাউন্ডে কত কেজি বা কত লিটার হয় সেটা বের করতে পারবেন সেটা তারা বোঝানো হচ্ছে পার স্কোয়ার ফিটে এতটুকু সে লোড নিবে এইটা যখন
ঠিক আছে এইভাবে আপনারা লোড প্ল্যান লোড প্ল্যান করবেন এবং লোড প্ল্যানের ক্ষেত্রে এই যে কোন কোন পজিশনে আপনারা এই যে টেবিলগুলো বসবে এগুলো আপনি দেখিয়ে দিতে পারেন এবং এগুলো আলাদা আলাদা ভাবে ব্লক করে তৈরি করা ঠিক আছে আপনারা এই যে মানুষগুলো এইভাবে তৈরি করবে যে মানুষটা এখানে বসে আসছে এটা দেখানো হয়েছে এখানে কোন কোন পজিশনের টেবিলগুলো বসবে এগুলো আসলে আপনারা তো যারা অটোকেটে কাজ করবে তাদের এত প্রেশার নেয় আর কিছু নেই কারণ এগুলো উপর পর্যায়ে থেকেই তারা ডিসিশন দিয়ে দিবে আসলে কোন কোন জায়গায় কি কি বসবে কোন কোন টেবিল বসবে ড্রায়ার মেশিন বলেন তারপর অন্য অন্য মেশিন বলেন ডাইনিং বলেন এই যে এখানে কি আছে এখানে কার্টুন স্টোর এই স্টোরে এখানে কার্টুন রাখা হয় এখানে হচ্ছে কি যে ডাইনিং হল এখানে ডাইনিং লাইভ লোড হচ্ছে সিক্সটি থ্রি পিএসআই মানে সিক্সটি থ্রি পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিটে এখানে আপনার লোড নিতে পারবে ডাইনিং এর ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে দেখাইছি এই যে ছোট ছোট দুই বছর দুটো টেবিল মাঝখানে একটি বড় টেবিল এটি হচ্ছে আপনার লোড প্ল্যান এইভাবে আপনারা করবেন আমি আসলে বিস্তারিত দেখাচ্ছি না যেহেতু আমি শুধু আপনাদেরকে জাস্ট একটা ধারণা দিয়ে যাচ্ছি এবার আপনারা কাজ করতে পারবেন অবশ্য যখন আপনারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যাবেন যখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবেন তখন আপনাদের এমনিতে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে যখন আপনার সাইড ভিজিটে যাবেন এই যে বিভিন্ন গার্মেন্টসে যা গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যাবেন গার্মেন্টসে তারপরে রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়াল বিল্ডিংগুলো ভিজিট করবেন তখন আপনাদের এমনিতে ধারণা হয়ে যাবে জাস্ট আমি একটু কাজ আপনাদের সহজ করে দিচ্ছি যে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা কাজ করতে আপনাদের জন্য সহজ হয় এবং আপনারা যখন লোড প্ল্যান আলাদাভাবে করবেন এটা কিন্তু আলাদাভাবে লোড প্ল্যানের ভিতরে আলাদা লোড প্ল্যান তখন এখানে আপনি লোড লিখে দিবেন লোড প্ল্যান অফ ফোর্থ ফ্লোর মানে এটা হচ্ছে ফ্লো ফোর্থ ফ্লোরের লোড প্ল্যান আবার যখন পিছনে যাবেন তখন দেখবেন লোড প্ল্যান অফ রুফ রুফ টপ মানে রুফ টপের লোড প্ল্যান এখানে দেখানো হয়েছে এখানে আপনার কি হবে যে ওটার রিজার্ভার ট্যাঙ্ক হবে এখানে হয়তো আর ট্যাঙ্কের সিম্বল দিয়ে বোঝানো হয়েছে এটা আসলে এইভাবে আপনারা লোড প্ল্যান করবেন ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে লোড প্ল্যানটা কি এখন আমরা আলোচনা করব ওয়ার্কিং ড্রয়িং নিয়ে আমি আমার বিগত পূর্বে ট্রিউটারে ফিরে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে ওয়ার্কিং ড্রয়িংটা আসলে কি ওয়ার্কিং ড্রয়িংটা আমরা কেন করব ওয়ার্কিং ড্রয়িংটা আমরা আসলে মূলত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেমন আমরা এই আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংটি করে এই গ্রিডের মাপ দিয়ে দিয়েছি যেমন পঁচিশ ফিট বাই পঁচিশ ফিট এখানে কলম টু কলম পঁচিশ ফিট এখন এই ড্রয়িংটি যখন আপনি প্রিন্ট করে আপনার সাইডে পাঠিয়ে দেবেন যখন একজন মিস্ত্রি বা যারা কন্ট্রাক্টর থাকবে তারা মিস্ত্রির মাধ্যমে এই কাজগুলো করাবে যখন কাজগুলো এই জিনিসগুলো প্রস্তুত করবে তখন আসলে সে এই যে দেখবে এখান থেকে এই কলাম থেকে এই কলামে সে কী কী কাজ করতে হবে তার এই যে একটু ওয়াল দিতে হবে একটা উইন্ডো দিতে হবে আবার একটা ওয়াল দিতে হবে এখানে এই সিম্বলটা হচ্ছে অ্যাডজাস্ট ফ্যান এটা আসলে গার্মেন্টসের একটি ড্রয়িং অ্যাডজাস্ট ফ্যানের মাধ্যমে যে আমরা গরম বাতাসগুলো বাহিরে বের করে দিই অ্যাডজাস্ট ফ্যান তারপরে আবার ওয়াল আবার উইন্ডো তারপরে আবার ওয়াল এই জিনিসগুলো আমরা এখন এইখানে কোনটা এই ওয়াল কতটুকু দেবো আমি উইন্ডো কতটুকু দেব আবার ওয়াল কতটুকু দেবো আবার অ্যাডজাস্ট ফ্যান কতটুকু দেবো এইগুলো মাপ খুটিনাটি মাপগুলো বোঝানোর জন্য আমরা ওয়ার্কিং ড্রয়িং করে থাকি এই ওয়ার্কিং ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে আমরা সকল ছোট ছোট ড্রয়িংগুলো একত্রিত করতে পারি এবং এই ছোট ছোট এই যে ড্রয়িংগুলো আমরা সূক্ষ্মভাবে ওয়ার্কিং ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারি আর একটা বিষয় হচ্ছে ওয়ার্কিং ড্রয়িং স্যার আমার প্র্যাকটিক্যালি কাজ করা একেবারেই অসম্ভব ওয়ার্কিং ড্রয়িংটা আমার খুবই জরুরি যেমন হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এই যে আমার ছোট ড্রয়িং আমি আসলে বড় ড্রয়িংটি দিয়ে দেখাচ্ছি না আপনারা আসলে কিছু মনে করবেন না আমি জাস্ট কাজগুলো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনারা ছোট বড় ড্রয়িং যে কোনো ড্রয়িংয়ে আপনারা করতে পারবেন এখন দেখুন এখানে আমি এই যে এইখানে আমার ড্রয়িং আমি করে দিলাম এখন এইখানে কাজ আমার শুরু হয়ে গেছে ধরুন প্র্যাকটিক্যাল মানে প্র্যাকটিক্যাল সাইডে আমার কাজ হচ্ছে এখন মিস্ত্রি যখন কাজ করবে তখন সে এখানে কলাম কতটুকু আসে সে কলামে সেটা মাপ নিতে পারবে এখন কলামের পরে সেখানে কতটুকু ওয়াল নিবে অল অল উঠাবে সেটা কিন্তু সে ওয়ার্কিং ড্রয়িং যদি আমি না করে দেয় সে বুঝতে পারবে না ঠিক আছে এখন আমি কি করব এখানে আমি লিনিয়ারের মাধ্যমে একটি ডাইমেনশন নেব এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড নিয়ে এখানে আছে কতটুকু আমার দশ ইঞ্চি আছে এই দশ ইঞ্চির পরে আমি কি করব আমি এখানে লিনিয়ার নিব এখানে লিনিয়ার নিয়ে আমি একটি দিলাম ডাইমেনশন দিলাম এখানে দশ ইঞ্চি আছে এখন আমি কি করব কন্টিনিউ করব যেহেতু আমার অনেকগুলো ড্রয়িং যদি আমার একটি হয় তাহলে আমি লিনিয়ারের মাধ্যমে শেষ এখন আমি কি করব এখানে কন্টিনিউ ক্লিক করলে আমার যেখান থেকে শেষ হবে সেখান থেকেই আবার শুরু হবে এখন যে যে পজিশন আমার মাপ দরকার সেই সেই পজিশন আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম আলাদা আলাদা এখানে ওয়ালটুকু ক্লিক করলাম আবার এখানে কলামটুকু ক্লিক করলাম এখানে আবার ওয়াল যেখানে প্রতিটা অবজেক্ট আপনার প্রতিটা ড্রয়িং আপনার শেষ পর্যায়ে সেখানে আপনি ক্লিক করবেন যেমন এখানে উইন
6 ইঞ্চি দেন লাস্ট হচ্ছে আমার 10 ইঞ্চি কলাম এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের ওয়ার্কিং ড্রয়িং আবার এই ক্ষেত্রে প্রথমে ফার্স্ট আপ টু লিনিয়ার নিয়ে এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লিক করে এখানে আছে 12 12 ইঞ্চি হচ্ছে আপনার কি কলাম সাইজ এখন আবার কন্টিনিউ ক্লিক করবেন কন্টিনিউ ক্লিক করে যেখান থেকে শেষ হবে সেখান থেকে আমার উইন্ডো আছে 7 ফিট উইন্ডো বলতে বারান্দা বারান্দার ওয়াইড হচ্ছে 7 ফিট 3 তারপর আমি আবার ওয়াল দেব 3 ফিট 8 ইঞ্চি আমার বাথরুমের উইন্ডো হবে 1 ফিট 6 আমি আবার ওয়াল দেব 3 ফিট 3.5 ইঞ্চি আমার 12 ইঞ্চি এখানে আমি দেব 4 ফিট এখানে আমি দেব আমার উইন্ডো আবার ওয়াল যেখানে ভাঙা ভাঙা আছে মানে এখানে আমার কলাম শেষ কলাম একটু আলাদা লিনিয়ার আবার এখানে উইন্ডো কতটুকু এই আমার বারান্দার এখানে কতটুকু আছে 2 ফিট 5 এটির মধ্যে আমি কাজ করে থাকব এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে দেখুন যদি কাঁচা কাঁচা হয়ে যায় যেমন এখানে ডাইমেনশনে বোঝা যাচ্ছে না ডাইমেনশন উপর ক্লিক করে আমি যদি রাইট বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করার পর ডাইমেনশন টেক্সট অপশন এখানে ক্লিক করে আমি কি করব এখানে অনেকগুলো সিস্টেম আছে ডাইমেনশনের ওই যে লেখাটি মুভ করার ডাইমেনশন টেক্সটে মুভ করার উইথ লিডার লিডারের মাধ্যমে যদি আমি মুভ করি দেখুন আমি এখানে মুভ উইথ লিডার দিলাম তখন যে একটি লাইনের একটি লাইন দেখাচ্ছে এখানে সেই লাইনের মাধ্যমে এই জিনিসটি মুভ হবে এখন যদি আমি এখানে দিয়ে দেই তাহলে কি হচ্ছে এই ডাইমেনশনটা এখানে কিন্তু এখন কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মানে লিনিয়ারের মাধ্যমে সে 1 ফিট 6 এ মুভ হচ্ছে আবার দেখুন এইখানে এই 1 ফিট কিন্তু এই লাইনের উপর পড়ে গেছে আমি এটা আবার মাউসে ক্লিক করে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি কি করব ডাইমেনশন টেক্সট পজিশন আমি যদি মুভ শুধু এলন এলন যদি আমি শুধু একা মুভ দেই তাহলে কি সে লিডার মানে এখানে যেভাবে লাইন আছে লাইনের মাধ্যমে সে মুভ হচ্ছে না এখানে শুধু সে একাই মুভ হচ্ছে এখানে আমি আলাদা যদি আমি এর সামনে রেখে দেই এই আমি আলাদা হয়ে মুভ করে নিতে পারি এইভাবে আপনারা ডাইমেনশন গুলো লিনিয়ার গুলো মুভ করে নিতে পারেন এটা হচ্ছে আসলে ওয়ার্কিং ড্রয়িং এই বড় যে বড় ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে এখানে দেখেন ছোট ছোট ভাবে যে ওয়ার্কিং ড্রয়িং গুলো করা হয়েছে এই এটি হচ্ছে মূলত আসলে ওয়ার্কিং ড্রয়িং এর পরবর্তীতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই যে আমার ড্রর এন্ড উইন্ডো শিডিউল এই উইন্ডো শিডিউলটি আমার কেন প্রয়োজন এখন দেখুন এখানে আমার উইন্ডো দেয়া আছে উইন্ডো দেওয়ার পরে আমি এইখানে উইন্ডো দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে আমার যে মাপ গুলো দেয়া আছে এখানে আমি প্রথমে একটি সার্কেল নিব এই সার্কেল নিব সার্কেল নিয়ে আমি একটি টেক্সট নিব টেক্সট নেওয়ার পরে এখানে কি লিখব ডব্লিউ 1 ডব্লিউ 1 লিখে এটি আমি সার্কেলের ভিতরে নিয়ে যাব অবজেক্টে সিলেক্ট করে আমি কি করব টেক্সট লেয়ারে প্রতিটা কাজ কিন্তু আমার লেয়ারে রাখতে হবে আর এটা আমি কি করব একটি লাইন নেব লাইন লেয়ারে নিয়ে যাব এই যে লাইন লেয়ারে আমি নিয়ে গেলাম এখন কি করব আমি এটি এখন আমি এটি মুভ করে এই উইন্ডোর মাঝখানে রাখবো এখন 4 ফিট 6 আমি ডবল 1 দিয়ে মার্কিং করলাম আমার 4 ফিট 6 এ যত উইন্ডো আছে সেখানে আমি ডবল 1 দেব এখানে এই উইন্ডো আছে আমার কত 1 ফিট 6 এখানে আমি দেব না এখানে দেব না এখানে এই উইন্ডো আছে আমার 4 ফিট 6 এখানে ডবল 1 দিলাম এটা আমার 4 ফিট 6 এখানে ডবল 1 দিলাম এবং এখানেও আমি ডবল 1 দিলাম কিন্তু ডবল 1 টা আমি চেঞ্জ করে এখানে ডবল 2 দেব ডবল 2 কারণ হচ্ছে এই উইন্ডোটা কি এটা আমি মুভ করে একটু উপরে উঠিয়ে দেই এই যে এটা আমি মুভ করে একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে 1 ফিট 6 মানে উইন্ডো 2 হচ্ছে আমার 1 ফিট 6 এইভাবে আমরা প্রতিটা উইন্ডো মার্কিং করব সাইজের উপর ভেরিয়েশন করে 4 ফিট 6 যেগুলো সেগুলো আমরা উইন্ডো 1 দিলাম যেটা আবার 1 ফিট 6 সেটা আমি উইন্ডো 2 দিলাম এটা আমি কপি করে আবার 1 ফিট 6 এর উইন্ডো যেখানে আছে সেখানে আমি বসিয়ে দেব যেমন এখানে এই যে টয়লেটের এটা আমার উইন্ডো 2 এখানে বসিয়ে দিলাম 1 ফিট 6 এর আমার আর কোনো উইন্ডো নেই তারপর আমি আবার যখন কিচেনে যাব এটা হচ্ছে আমার কত এটা কিন্তু আমার এই মাপে না এটা আমি লিনিয়ার দিয়ে মেপে দেখি কতটুকু আছে এটা আছে আমার 3 ফিট এখন 3 ফিটেরটা আমি এটা আমি মুভ করে দিলাম এখন 3 ফিট এই 3 ফিটেরটা আমি এটা মার্কিং করলাম কত উইন্ডো 3 মানে আলাদা সাইজের উপর ভেরিয়েশন করে আমি আমার উইন্ডো গুলো মার্কিং করতেছি এখন আমি দেখুন আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন উইন্ডো আপনি এখানে লেখো সংখ্যাও লিখে দিতে পারেন যে W1 কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা এখানে একটা আছে চারটা W1 আছে 4টা তারপর W3 কয়টা আছে আমার কিচেনের একটাই আছে W3 এখানে একটা আবার সিঁড়ির উইন্ডোটার ওয়াইডটা হচ্ছে আপনার W3 দিতে পারেন আবার হাইটটা এখানে বেশি এটা W3 দিতে পারবেন না আপনার হাইট ওয়াইড এবং হাইট দুইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি নাম্বারিং করবেন এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তারপরে ড্রর গুলো জাস্ট এরকম এখানে এইটি জিনিসটা আপনি কপি করলেন কপি করে কপি সিলেক্ট করে এখানে আপনি নিয়ে আসলেন এখানে এটা দিলেন D D লিখেন D2 এটা নাম্বারিং করলেন D2 মানে এই সাইজের ডোর যতগুলো আছে এখানে 2 ফিট 6 এই 2 ফিট 6 এর ড
डिओन दिल एर परवर्ती डोरगुलो आर कपि निल कपि कर परवर्ती डोरगुलो आगू दिल डि थ्री डि थ्री दीब डि थ्री दिए कपि करब कपि कर डि थ्री कपि करब कपि कर डि थ्री जोगुल डोर आ मैं ये मापर से जिसगल बसिए दिल देखो डोर एंड उन्डो शिड्यूल क्योंकि हमारे गेसे एन ये जिसगल आनी अवश्य लिखे बुझाते हैं से जिसगल कि कर एक रेक्टांगल नीब बक्स तैरि करते हम एक रेक्टांगल सिलेक्ट कर एक रेक्टांगल नीब रेक्टांगल नहीं अपनी एखे एक लाइन नीबें सहज तैरिरा अवश्य अपना टेबिल तैरि कर देखिए टेबिल भाव में तैरि करते क्योंकि टेबिल दिखे ये सहज है ये कपि करबें अथवा अफसेट नीबें ओ एंटार निर्दिष्ट एक माप नीबें एखे माप नहीं अबजेक्ट सिलेक्ट कर अफसेट कर देवें आर एखे और एक लाइन नीबें लाइन नहीं ओन ओ एंटार आगे माप ही रखल अफसेट नहीं देखो ये बक्स क्यों तैरी फिलसी एखीम प्रयोजन अनुसार बक्सगुलो स्ट्रेस कर बाड़ाते कमाते पर स्ट्रेस करफेक्ट अफ अन कर निल स्ट्रेस कर सब बक्सर सैजगल एक समान कर निल हमें जो अफसेट निर्दिष्ट माप नित समान हतो ये हमें समान कर नहीं देखो प्रथम आज है कि हमारे टाइटल टाइटल मैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एस वन एस टू एस थ्री जिसगल के हाई उन्डो हमार गार्मेंट्सर क्षेत्र में क्योंकि हाई उन्डोर प्रयोजन है एक निर्दिष्ट लेवल जमन आज साधारण उन्डोगो थे उन्डोगो कि दुई फिट छय मैं फ्लोर थे दुई फिट छय वाल उठे अलर पर हमारे उन्डो क्योंकि हाई उन्डोगो देखो फ्लोर थे पाँच फिट छय अल हो पाँच फिट छय अलर उपरे उन्डोगो देवा हाई उन्डो ये देखो टाइटल उन्डो हाइट एंड लेवल डब्लू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री प्रथम एगुलो दीबें डब्लू वन ह्विट कत डब्लू वन ह्विट छय फिट हमें क्योंकि प्रथम डब्लू वन ह्विट छो ये नीचे हमारे डब्लू वन डब्लू वन जी दी से ह्विट छो चार फिट छय ह्विट दीब चार फिट डब्लू वन एखे हमें टाइटल लेखाटी कपि कर नहीं आसलम एखे देखो टेक्सट लेयारे आटी कपि कर टाइटेले बसिए दिल क्यी कर ह्विट हाइट लेवल हमें कपि कर लम कपि कर ये नहीं आसलम इसे कि करब यह मुव कर दिल मुव कर मिडेले ये मुव कर एक मिडेले नहीं गलम देखो हमारे आसल खूब द्रुत देखान जो मैं टीटल शर्ट करार्जन ये करते लिखे लिखे देखाते अपना अवश्य लिखते पड़बेंगे अपनी डब्ल्यू दिए ये अपनी डब्ल्यू दिए डब्ल्यू द्वारा अपनी कि बुझाते चेसन एखे डी ओन डी टू दिए डी द्वारा कि बुझाते हैं यहां आपके बुझाते हैं से जो आपके लिजेंड लिखे दीते हैं लिजेंड मैं डब्ल्यू द्वारा बुझाई उन्डो एच डब्ल्यू द्वारा बुझाई हाई उन्डो डी द्वारा बुझाई डोर और एफ डी द्वारा बुझाई फायर डोर फायर डोर मन हमें फायर डोर हमें आसमें फायर सेफ्टर जो डोरगुल्लो व्यवहार कर अग्नि प्रतरोधक आगुन लागले जो डोर की बंद कर दी आगुन का डोर भेद कर आसते पर डोरगुल्लो साधारण स्टीलर होगुलो के बला फायर डोर ठीक है हमारे क्योंकि फायर डोर साधारण सीढ़ क्षेत्र में व्यवहार कर सीढ़ी जो डोर बंद कर दी हमारे सीढ़ी ऊपर थे मानुषुल नाम फ्लोरे आगुन लागले आगुन का सेफ थक डोर की बंद कर दी आगुन आगुन का डोर भेद कर चले आसते पर हे फायर डोर ये एफ डी द्वारा बुझिए थी एन देख टाइटल मैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री अपना जो पर्यटन टाइटल जाए तीन ह्विट अपना जाना ह्विट वार्किंग ड्रईंगे ह्विट अवश्य देखते पाबीन ह्विट कतटुकू छय फिट चार फिट डब्ल्यू थ्री व्हाइट सात फिट एट हाइट हाइट साधारण तो सकल जाना सेम थे एट पाँच फिट पाँच फिट पाँच फिट एन लेवल लेवल कि लेवल साधारण फ्लोर लेवल थे बोझ है लेवल हम फ्लोर लेवल थे साधारण बासा बाड़ी बोलें जो उन्डो बोलें कमार्शियल रेसिडेंसियल दू फिट छय पर्त फ्लोर थे दू फिट छय पर्त वाल उठब दें दू फिट छय पर उन्डो उठब पाँच फिट पाँच फिटर पर बाकी स्लाब मैं स्लाब पर्त बाकीटुकु अल हो जाए यहाँ से सिसटेम डब्ल्यू टू सेम डब्ल्यू थ्री ए हाई उन्डो हाई उन्डोटा हमारे व्हाइट हो दुई फिट ए हाइट हे एक फिट छय लेवल कत पाँच फिट छय पाँच फिट छय पर्त वाल उठब वाल उठार पर हमार हाई उन्डो उठब व्हाइट है दुई फिट ए हाइट है एक फिट छय दें परवर्ती हमारे कि आसि डोर शिड्यूले सेम एक ही क्ष डोर व्हाइट कत तीन फिट चार हमारा घर रूम दरजा तीन फिट चार दिए थी तरह किचेन और टयलेट दरजा दुई फिट छय फायर डोर व्हाइट हो चार फिट और मेन डोर हमें चार फिट दिए डोर हाइट कतटुकू सत फिट सत फिट मान्च फ्लोर थे षाट फिट कारण अभी फ्लोर थे तो वाल उठाब ना वाले पर डोर दीब ना कारण हमारे डोर तो हेटे प्रवेश करते हैं ये कारण फ्लोर थे षाट फिट हाइट दिए आसे और ये लिजेंट लिजेंट गोल्लू इक्ल टू उन्डो हाई उन्डो 
डोर डी इक्ल टू डोर एफ डी इक्ल टू फायर डोर एगो लिखे देव ये हे डोर एंड उन्डो शिड्यूल आर्किटेक्चरल प्लान क्षेत्र में मन करी को बाकी नहीं जदि टुकीटाकी बाकी थे अपना अवश्य अवश्य जरा जब कर विभिन्न माध्यम एक्सपिरियन्स है अपना अवश्य जानते पर विषय हमें जो सब जाने ताना निजे जतटुकू जानी ततटुकू थे अपन के किस चेषा कर भूल तुर तो अवश्य है कारण भूल ऊर्धे तो मानुष नहीं विषय हे तो अत एक्सपार्टो ना यज भूल तो अवश्य है भूल हम विषयगुल क्षमार दृष्टि देखें भूल बोलार बा देखान चेषा करी क्योंकि भूल होवश्य क्षमार दृष्टि देखें ठीक है फ्रेंड्स आज के मत एंत गत टीटेलेम नेक्स्ट टीटेल है इलेवेशन सेक्शन क्योंकि इलेवेशन सेक्शन दिल जिसगल अपन का हाइड हो जो स्कीप हो जो यू अपन के देखाते परतम ना यज आज के जिसगल देखाते निजे ही खूब भलो लगते से परवर्ती टीटेल अवश्य इलेवेशन सेक्शन नहीं हाजिर हब एज फ्लोर प्लान कर फ्लोर प्लान इलेवेशन सेक्शन देखो अन्य ड्रईंग इलेवेशन सेक्शन कर अवश्य सब ही सेम जमन ड्रईंग एलिवेशन सेक्शन ये देलिवेशन सेक्शन छोटो हक बड़ हक जे ड्रईंग छोटो एक ड्रईंग जानते इलेवेशन सेक्शन की भाव कर छोटो खाटो छोटो ड्रईंग बड़ो ड्रईंग अपन कापार ही नहीं अपनी जो ड्रईंग अनये कर फिलते पर ठीक है फ्रेंड्स आज के मत एंत भिडियोगो भलो लेगे थकले अवश्य कमेंट्स कर एक लाइक देवें अवश्य और सबसक्राइब कर उत्साहित करते सूंदर सूंदर टीटेल सामने हाजिर होते आज के मत एंत आल्ला हाफिज